கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மிகவும் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சோரிலே முதலாவது உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அன்பின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நல்மை பெண் தொடர் வேத பாட வகுப்பிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கக்கிழமை மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் வேதத்தில் உள்ள அடிப்படை சத்தியங்களை நாம் தியானித்து வருகிறோம் இன்றைய நாளிலும் அடுத்த பாகத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அடுத்த பாடத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக நாம் யாவரும் ஜபத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து வருவோம் மகா உன்னதங்களில் வாசமாக இருக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உமக்கே எல்லா துதி ஸ்தோத்திரங்களையும் இந்த மாலை பொழுதிலே ஏறுக்கிறோம் தந்தையே கடந்த காலங்கள் முழுவதும் நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணின் மணி போல் காத்து எங்களுடைய வாழ்நாளில் ஒரு நாளை எங்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்து உம்மால் அழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இந்த தொடர் வேத பாட வகுப்பிலே கலந்து கொள்ள தேவரீர் எங்கு கிருபை பாராட்டு தயவுக்காம் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ இந்த நாளிலே இந்த தொடர் வேத பாட வகுப்பிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அன்பு சகோர சகோதரிகள் ஒவ்வொருக்காக வருகிறோம் இந்த நாளிலே நீர் தர இருக்கக்கூடியதான விளையாடப்பட்ட பாடத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கேட்கக்கூடிய நாங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்தி கேட்டு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள தேவரி தாமே கிருபை பாராட்டும் இந்த கூடுகையினுடைய ஆரம்பம் முதல் முடிவு மட்டும் உங்களுடைய தெய்வீக பிரசனம் எங்களை தாங்கி வழிநடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் அன்பின் ரச்சகராக இயேசு கிறிஸ்தன் மூலமாக இந்த மன்றாட்டுக்களை நாங்கள் பணிவோடு ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வேதத்தினுடைய அடிப்படை சத்தியங்களை தியானித்து வருகிறோம் இன்றைக்கு நாம் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஆகையினாலே அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகள் யாவரும் கூர்ந்து கவனிக்க முடியாக உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து நாளுக்குரிய தேவனுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாக நம்முடைய அன்பு சகோதரர் பிரான்சிஸ் பால் அவர்களை கிறிஸ்துக்குள்ளான அன்பின் வாழ்த்துக்களோடு அவரை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் கிறிஸ்திய சுக்குள் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்கள் கடந்த முப்பத்தி எட்டாவது வகுப்பு இல்லையா அதில் வந்து கிறிஸ்மஸ் என்கிற ஒரு தலைப்பில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது பிறந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தியானித்தோம் இன்றைய தினத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வகுப்புக்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரே இந்த வாரம் இந்த கிளாஸில் நம்முடைய அடிப்படை வேதாகம வகுப்பில் பரிமேள தைலம் என்கிற ஒரு தலைப்பில் நம்ம வந்து ஒரு அருமையான ஒரு பாடத்தை பார்க்குறோம் இது இந்த பாடம் எப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக சாப்பாடு குழம்பு ரசம் சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா அப்படி சாப்பிட்ருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு ஒரு பிரியாணி அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பாடம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பரிமள தைலம் பரிமள தைலம் என்ற உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவது நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பாதத்தண்டியில் ஒரு ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய விளையாடப்பட்ட தைலத்தை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அதைய தைலத்தை கொட்டி தன்னுடைய தலை மயிறினாலே தொடைத்து விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு பகுதி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி கவனிக்கலாம் இப்போது இந்த பரிமள தைலம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் தேவன் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்ல போகிறான் இதில் ஒருவேளை இதை குறித்து யாராவது பிரசங்கம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை சொல்லுவாங்க என்ன வார்த்தை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாருங்க இந்த மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள்னு ஒரு வசனம் இருக்கும் அது பின்னாடி படிக்கலாம் அதை வந்து மேற்கோள் காட்டி பேசுவாங்க பாருங்க மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் அதே மாதிரி நாமளும் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரலாக பேசுவது உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போகலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த காரியங்கள் அது தேவனுடைய சித்தம் அவருடைய திட்டத்தில் நமக்கு என்ன புரிய வைக்க போகுது என்பதை குறித்து நம்ம சிந்திக்கலாம் ஏன்னா வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் போட்டிருக்கு இல்லையா அப்போது பழைய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுதும் அது தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தாலும் அது சம்பவங்களாக இருந்தாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு சத்தியம் தேவன் நமக்கு கொடுப்பார் என்ப என்ற ஒரு விசுவாசம் நமக்கு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ உள்ளே போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சி வந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய ஒரு மரணத்திற்கு முன்பாக நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லையா ஸோ வாசிக்கலாம் பாருங்க யோவான் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வாசனம் பஸ்கா பண்டிகை வர ஆறு நாளைக்கு முன்னே இயேசு தம் மரண
இப்போ பெத்தானியாவுக்கு வராரு லாஸ்டர் யார் அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இல்லையா இப்போ அன்னைக்கு நைட் அவருக்கு வந்து ரா விருந்து பண்ணுறாங்க அப்போ லாஸ்டருக்கு ரெண்டு சகோதரிகள் மார்த்தாள் மரியாள் இப்போ மார்த்தாள் பணிவிட செய்கிறாங்க இப்போ லாசரு அவர் கூட பந்தி இருந்தவர்கள் ஒருத்தராக இருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் லாசருக்கு எந்த பங்குமே இருக்காது நீ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் உட்காந்து பந்தியில் இருக்கும்போது திடீர்னு பாருங்கள் அந்த மரியாள் என்ன செய்கிறாங்க விலையேற பெற்ற களங்கமில்லாத நலதம் என்கிற என்னும் ஒரு தைலத்தை ஒரு ராத்தல் கொண்டு வர ஒரு அளவு அது பின்னாடி பார்க்கலாம் கொண்டு வந்து அதை இயேசு கிறிஸ்துடைய பாதத்தில் பூசி எப்படி அதை துடைக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு துணி எடுத்து துடைக்கல அப்போ தன்னுடைய தலை மயிரால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தால் அப்போ கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் குனிஞ்சு ஆண்டவருடைய பாதத்தில் துடைக்கிறாங்க இப்போ அந்த தைலம் வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த வீடு முழுவதும் தைலத்தினுடைய பரிமளத்தினால் நிறைந்தது நல்ல வாசனை அடிச்சிருக்கு அந்த வீடு முழுவதும் அப்போது ரொம்ப இது இது எல்லோரும் கவனிக்கிறாங்க திடீர்னு தான் இது நடக்குது இப்போ மரியாள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த விளையாடப்பட்ட நலதுங்கிற தைலத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அதை பூசி தன்னுடைய தலை மயிர்னால் அங்கே தொடக்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் யார் கோபம் வருது பாருங்கள் யோவான் பன்னிரெண்டு நாள் அப்பொழுது அவருடைய ஸ்ரீஷரில் ஒருவனும் அவரை காட்டி கொடுக்க போகிறவனும் ஆகிய சீமனுடைய குமாரனான யூதாஸ் பாருங்க எப்படி யோவான் எழுதுறார் பாருங்க அவரை காட்டி கொடுக்க போகிறவனான ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாரு இப்போ அந்த யூதாஸ் காரியத்து வந்து பயங்கரமான கோபம் எரிச்சல் இவ்வளோ பெரிய விளையாட பெற்ற தைலத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களே இந்த தைலத்தை முந்நூறு பணத்துக்கு விற்று தரித்திருக்கு கூடாமல் போனதுன்னா ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப இரக்கம் உள்ள ஒரு மாதிரி அங்கே காட்டிக்கிறார் இதை விற்றா ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கலாமா அப்போது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு யோ யூதாஸ் காரியத்து ஒரு ட்ரெஷரர் பொருளாளர் இப்போது ஆண்டவருக்கு எதுக்கு பொருளாளர் போ போஸ்ட்டு தேவையே இல்லையே அவர் எல்லா அற்புதங்களும் செய்கிறார் தேவை சாப்பாடு வேணுங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்றாரு எல்லா அற்புதங்களும் செய்கிறார் இப்போ ஆண்டவருக்கு பணம் தேவையில்லை ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு பணம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை யூதாஸ் காரியத்து வாங்கி வச்சுருக்கார் பர்பஸ் என்னன்னு கவனிங்க அதை யூதாஸ் காரியத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறார் ஆனால் அவருடைய புத்தி அது இல்லை ஏன்னா யோவான் வந்து யாருன்னு எழுதிட்டார் சாரி யூதாஸ் வந்து யாருன்னு சொல்லி எழுதிட்டார் தெரியுங்களா யோவான் கவனிக்கலாம் பாருங்கள் யோ யூதாஸ்க்கு கோபம் வருது எரிச்சல் வருது இப்போ யோவான் யூதாஸை குறித்து என்ன எழுதுறார் பாருங்க அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல் அவன் திருடனானபடியால் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரிஜினல் மைண்டை திருடனா பணப்பையை வைத்து கொண்டு அதில் போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனானபடினாலே இப்படி சொன்னான் சரிங்களா அப்போ ஒரிஜினலாக யூதாஸ் நல்ல புத்தியில் சொல்ல அவன் திருடான்ட்டார் இல்லையா சரி அப்போது ஆனால் பர்பஸ் என்ன யூதாஸ் கையில் ஏன் பணம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டதுன்னா ரோட்டில் போகும்போது ஏழைகள் கஷ்டப்படுறவங்க யாராக இருந்தால் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தாங்க அந்த பணம் தர்ம பணம் அதுக்கு பேரே சரி அது பின்னாடி இதை குறிச்சு ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேறு ஒரு சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்படி அப்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இதை கேட்டுட்டு ஏசு அவ இவளை விட்டுருப்பா என்னை அடக்கம் பண்ணும் நாளுக்காக இவள் வைத்திருந்தாள் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாருனா தரித்திரர் எப்போதுமே உங்களோடு இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் உங்ககிட்ட இருக்க மாட்டேன் அதனால் அவளை விட்டுரு அப்படின்றார் இதுதான் யோமானில் ரெக்கார்டான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஓகே இதே நிகழ்ச்சியை மார்க் ரெக்கார்ட் பண்ணுறார் அது எப்படின்னு பாருங்கள் மார்க் பதினாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவர் பெத்தானியாவிலே குஷ்ஷரோகியா இருந்த சீமோன் வீட்டிலே போஜன பந்தி இருக்கையில் ஒரு ஸ்திரீ விளையேற பெற்ற நலதம் என்னும் உத்தம தைலம் உள்ள வெள்ளை கல் பரணியை கொண்டு வந்து அதை உடைத்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ மார்க்கில் சொல்கிறார் பாருங்க அவர் பெத்தானியாவிலே இப்போ ஏற்கனவே யோவானும் பெத்தானியான்னு தான் எழுதினார் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா குஷ்ரோகியா இருந்த சீமோன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா இப்போ இது ஏதோ லாசர் வீடு இல்லாத மாதிரி நமக்கு தோணும் ஆனால் நிறைய சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த லாசருடைய அப்பா தான் அந்த சீமோனாக இருந்திருக்க வேணும் அவர் இறந்திருக்க வேணும் சரியா அதனால் அந்த அந்த இன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அங்கே யோவானில் சொல்ல அங்கே லாசர் வீடுன்னு சொல்கிறார் இப்போ எங்கள் மார்க்கு வந்து அவர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது அதுவும் இல்லை லாசருடைய வீடு தான் அப்போது மரியாதை சொல்கிறதுக்கு பார்த்தா அவர்கள் மார்க் என்ன எழுதுகிறார் ஒரு ஒரு ஸ்திரீ 
விலையேற்பற்ற நலங்கிற உத்தம தைலம் உள்ள வெள் பாருங்கள் மேலே வந்து ஒயிட் கலர் கார்க் இருக்கா வெள்ளைக்கல் பரணி அதை உடைக்கணும் எப்படி சில மருந்து பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடச்சா வெளியே வருது அந்த மாதிரி அதை உடச்சு அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினால் இருக்கும் இப்போ யோவான் எங்கே ஊற்றினார்னு எழுதியிருக்காரு பாதத்தில் இந்த மார்க் என்ன எழுதுறாருன்னா தலையிலிருந்து ஊற்றினார் இப்போ நமக்கு என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த அம்மா தலையிலிருந்து ஊற்றினாங்கன்னா காலில் ஊற்றுறாங்களாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இந்த கேள்விக்கு சின்ன மறுபடியும் விடையை பார்க்கலாம் பாரு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் பாருங்கள் இந்த ஒரு அப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அது கார் கொண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கா இப்போ இப்போ வர்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை பழைய காலங்களிலாம் சில மருந்துகள் எல்லாம் நல்ல ஒயிட் கலர் அந்த கார் போட்டிருப்பாங்க அதை உடைச்சா தான் அந்த இது வந்து ஊற்ற முடியும் தைலம் வெளியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார் போட்டிருக்காங்க இப்போ அதை உடைச்சி ஆண்டவர் ஏசுக்கு ஸ்துடிய தலையிலிருந்து ஊற்றுனதாக அங்கே மார்க் எழுதுகிறார் அப்போ பாருங்க அப்பொழுது சிலர் விசனம் அடைந்து இந்த தைலத்தை வீணாக செலவழிப்பானேன் இதை முந்நூறு பணத்துக்கு விற்று கிரயத்திற்கு விட்டு தரித்திற்கு கொடுத்துக்கலான்னு சொல்லி முறுமுறுத்தாங்க அப்போ ஆக்சுவலாக ஸோ அதை சொன்னது யூதாஸ் கரிவு தான் ஆனால் இங்கே மார்க் எழுதும் போது ஒரு சிலர் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறார் ஆனால் அதுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன பதிலை மார்க் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறவர் இவளை விட்டு விடுங்கள் அவளை ஏன் தொந்தரவு பண்ணுகிறீர்கள் என்னிடத்தில் நற்கிரியைகளை செய்திருக்கிறாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்கிட்ட நல்ல விஷயத்தை தான் இந்த அம்மா பண்ணியிருக்கு தரித்திரர் வந்து எப்போதுமே உங்கள்கிட்ட இருக்கிறாங்க பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பாரு என் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு மனதுண்டாகும் போதெல்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு நன்மை செய்யலாம் ஆனால் நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா புரியுதா அப்போ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து உள்ளான ஒரு அர்த்தத்தை சொல்கிறார் நான் உங்களோடு இருக்க மாட்டேன் ஆனால் தரித்திரர் எப்போதுமே இருப்பாங்க இந்த அம்மா ஒரு நல்ல கிரியை செஞ்சுருக்கு அதனால் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்கிறார் பாருங்கள் இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தால் நான் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனமாக என் சரீரத்திலே தைலம் பூச முந்தி கொண்டாள் இங்கே என்ன சொல்றார் சரீரத்திலேன்னு சொல்றார் பாருங்க இப்போ மூணு விஷயம் வந்தாச்சு யோவான் எழுதும் போது காலில் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இவர் சொல்லும் போது என் தலையில் பூசினார் அப்புறம் சரீ சரீரத்தில் தைலம் பூச முந்தி கொண்டாள் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ இது எது கரெக்டு அன்புக்குரிய சகோதர சர்வர்களை நமக்கு நல்லா தெரியும் வேதம் பரிசுத்த மனுஷர்களால் எழுதப்பட்டது பரிசுத்தாவினால் அதனால் தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம தவறாக சில நேரத்தில் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்கும் போது எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த அம்மா ஆக்சுவலாக தலையிலிருந்து தான் ஊற்றிருக்கு புரியுதுங்க தலையில் ஊற்றி சரீரத்து வழியாக வந்து அது காலுக்கு போகும்போது அந்த அம்மா தன்னுடைய தலையை தாழ்த்தி தன்னுடைய தலை முடியல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பாதத்தை தொடச்சு விட்டாங்க எதுக்கு இதை பண்ணாங்க அது ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா எதுக்கு இதை பண்ணாங்க சரி எதுக்கா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரலாக திங்க் பண்ணோம்னா ஆண்டவர் ரொம்ப ரூர நடந்து வர இப்போ இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிலர் அவர் மேலே அபிமானம் உள்ளவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிறிஸ்துவ நமக்கே அப்படி தானே நமக்கு யாராவது அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக அவர்கள் மேலே அன்பு செலுத்தினா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை செய்யணும்னு நினைப்போம் அவங்களுடைய ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்கள கம்ஃபர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு வசதி இல்லாத போது அவங்களுக்கு ஒரு வசதி செஞ்சு கொடுக்கணும் மன கஷ்டப்பட்ட போது ஆறுதலாக இருக்கணும் பொருளாதார வசதி இல்லாத போது அதை கூட செய்யணும் இந்த மாதிரி இல்லையா அப்போது நம்ம ஏதாவது நம்மளால் முடி முடிஞ்சது இயன்றதை செய்வோம் இல்லையா அதே தான் அங்கே சொல்லும்போது இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் என்ன செய்திருக்காங்க இப்போ ஆண்டவருக்கு எத்தனை ரூபாய் கொடுத்தாலும் எத்தனை கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்போது இந்த அம்மா என்ன நினைத்திருக்க கூடும் ரொம்ப கஷ்டத்து கட்பட்டு நடந்து வராரு எவ்வளோ பெரிய அற்புதங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் செய்ய முடியுது ஆனால் தேவனுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தம் அவர் நடந்தே போகிறாரு எவ்வளோ கால் வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் இல்லையா கால் வலிக்கும் அப்போ இதற்காகவே பிரத்யேகமாக செய்யப்படுகிற தைலங்கள் அப்போ அதை வந்து பூசி விட்டால் அந்த ரொம்ப நேரம் நடந்து வந்த பாதங்கள் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி சொல்லலாம் அதை வந்து கொடுக்கறக்கு அந்த அம்மா வந்து பிரியப்பட்டாங்க யோசனை பண்ணிப்பேன் அதை கொடுக்கறக்கு அவங்க கொடுத்த விலை என்ன தெரியுமா விலையேறப்பெற்ற நலதம்ங்கிற தைலமா அது இப்போ என்ன விலைன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவங்க கொடுத்த கொஞ்சம் நேரத்துக்காக 
அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய கொஞ்ச நேரம் அவருடைய காலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த அசதிக்காக அதைய சரி செய்வதற்கு அவர் என்னம்மா என்ன செய்துன்னா தன்னுடைய விளையேறப்பட்ட நலதம்புற தைலத்தை ஊற்றி தன்னுடைய தலை மயிரால் தொடச்சு விடும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் மேலே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அபிமானம் ஒரு அன்பு இருந்திருக்க வேணும் பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே மகன் ரொம்ப பெரியவர் அவருக்கு எல்லா வகையிலையும் நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனையில் அந்த அம்மா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை செய்தான் இதைய குறித்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மார்க்கு சுவிசேஷத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது மார்க்கு பதினாலு ஒன்பது வாசிக்கலாம் இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கெங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கிக்கப்படுமோ அப்படின்னா இது என்னவாது இந்த அம்மா செய்த செயல் இதுக்கு பேர் என்ன சுவிசேஷம் இந்த அம்மா ஒரு சுவிசேஷ வேலையை தான் அங்கே பண்ணியிருக்கு இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காகவே இவளை நினைப்பதற்காகவே இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கவுனிங் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி அப்போது இந்த அம்மா வந்து ஏதோ ஒரு சுவிசேஷம் பண்ணியிருக்கு தான் ஆனால் நம்ம 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 சுவிசேஷம்னு என்ன சொல்லுவோம் சுவிசேஷ கூட்டங்கள் அப்படின்னா காஸ்பல் நற்செய்தி அப்போ நற்செய்தி போய் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதான சுவிசேஷம் அப்போ இந்த அம்மா என்ன நற்செய்தி சொல்லியிருக்கு விசேஷமாக இப்போது நாம் தேவனுடைய காரியத்துக்குள்ள உள்ள போயிருக்கோம் இல்லையா நமக்கு இந்த அம்மா ஏதோ அந்த அம்மாவுடைய செயலில் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லுதான் என்ன சொல்லுவோம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ரொம்ப தூரம் அலைஞ்சிட்டு வந்தவருக்கு அந்த அம்மா புரிதுல ஒரு அருமையான ஒரு சின்ன ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுத்தது ஒரு வசதி அது ஒரு நல்ல செய்தியாக இது என்னங்கிறது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம் சரி இந்த அம்மா யார் லாசருடைய சகோதரி லாசருவுக்கு ரெண்டு சகோதரிகள் ஒன்று மார்த்தாள் இன்னொன்று மரியாள் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்து குறித்து நம்ம லூக்கா எழுதுகிறார் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வருஷத்தில் பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே மார்த்தாள் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள் அடுத்தது அவளுக்கு மரியாள் எனப்பட்ட ஒரு சகோதரியும் இருந்தால் அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுட்டு இருந்தாள் அந்த ரெண்டு பேரையும் கொஞ்சம் கவனிங்க மார்த்தாள் வந்து உலக பிரகாரமான வேலையில் இருக்கிறாங்க மரியாள் வந்து இயேசு கிறிஸ்துடைய பாதத்தண்டையில் பாரு இங்கேயும் சத்தியம் கேட்கறதுக்கும் இந்த அம்மா வந்து பாதத்தண்டையில் தான் உட்காருது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த ஒரு பரிமள தைலத்தை பூசுறதுக்கும் பாதத்தண்டையில் தான் அது வருது இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வருஷம் வாசிக்கலாம் மார்த்தாலும் பற்பல வேலைகளை செய்வதில் மிகவும் வருத்தம் அடைந்து அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரை நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா என்ன சொல்றார் என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அம்மா விட்டுட்டு வந்து இங்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது பாரு உமக்கு கவலை இல்லையா எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் இப்போ ஒரு வேலை நம்மளே ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு சகோதரி வந்து உட்காந்து சப்ஜெக்ட் கேட்குறான் அவங்க சகோதரி போய் வீட்டு வேலையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை இதையும் செஞ்சுட்டுருக்குறான் இப்போ இந்த அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க அண்டவர் நம்மக்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்கல பிரதர் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் என் தங்கச்சி எப்போ பார்த்தாலும் இங்கேயே உட்காந்துட்டு சும்மா கேட்டுருக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறேன் கொஞ்சம் வந்து சொல்லப்படாதா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா கரெக்டு அம்மா நீ இப்போ என்ன பண்ணு போய் உங்கள் அக்கா கூட மறுபடியும் எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறவா சொல்லுவோம் தானே இன்னொன்று அப்படி சொல்லாம விட்டால் அந்த அம்மா நம்மளை தப்பாக நினச்சி இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜனங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி இப்படி பேசுவோம் இப்போ அந்த அம்மா சொல்லுது மறுத்தாள் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுங்கள் நாமளாக இருந்தால் உடனே போய் செய்யின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய சிந்தனையிலே அவர் இருக்கிறார் எப்போதுமே அதனால் அவர் சொன்ன பதிலை கொஞ்சம் பாருங்கள் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று அவசரம் ஏசு அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் என்ன சொல்ற பாரு மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் தேவையானது ஒன்றே மரியாள் 
தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் இதைத்தாங்க சொல்கிறார் இதுதான் நிறைய பேர் ஹைலைட்டாக பேசுகிற வசனம் மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள வேணும் இப்படி சொல்லி போயிடுவாங்க என்ன அந்த அம்மா அந்த அம்மா தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்குங்கிறது என்ன தெரியுங்களா இன்னைக்கு அந்த அம்மாவை குறித்து பேசுகிற பாருங்க அதுதான் அன்னைக்கு மரியமா அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க தன் கிட்ட இருக்கிற விளையேற பெற்ற அந்த தைலத்தை விற்று பெரிய பணக்காரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க பாருங்க அதுதான் அந்த அம்மா தேவன் மேலே வைத்திருந்த பயபக்தியை காட்டுது தேவ குமாரன் மேலே வைத்திருந்த ஒரு அன்பை காட்டுது ஸோ அதனால் அதுக்கு அந்த அம்மா விலை இல்லை விலை கொடுக்கல அதனால் தன் கிட்ட இருக்கிற விலையேற பெற்ற பொருளை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பாத தண்டியில் போடுறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் சில ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லும்போது பாருங்கள் கர்த்தருக்கு பரிமள தைலம் பூசி தன் தலை மயிரால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்த அந்த மரியாலே இது எங்கே சொல்கிறாருன்னா லாசுரு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் மரண வியாதியில் இருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு தகவல் வரும்போது சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஸோ இந்த மரியம்மா தான் மரியாள் மரியம்மான்னா இயேசுக்கிறத்துடைய அம்மா தாயார் மரியம்மான்னு நினச்சிக்காதீங்க இல்லையா லாசருடைய சகோதரி மரியாள் இந்த அம்மா தான் அந்த ஒரு வெள்ளைக்கல் பரணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை உடைச்சி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறத்துடைய பாதத்தண்டையில் ஊற்றி இப்போ யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளே நல்லா எங்காவது ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டு வரும்போது நம்ம காலில் வந்து யாராவது ஒருத்தர் எண்ணெய் போ போட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் காலுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு இதமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ இந்த அது எது அப்படின்னா நம்ம அது ஒரு வேளை யாரோ ஒருத்தர் அப்படி நம்ம செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அன்பு தான் அதனுடைய அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அன்பு ஒரு சகோதரன் வந்து இப்படி செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ ஒரு அன்பு பா நம்ம சகோதரன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வராருங்க அவருக்கு எப்படியாவது நம்ம வந்து பாருங்கள் கை கால் உடம்பெல்லாம் வலிக்குதுங்கிறாரு அவருக்கு ஏதாவது நம்ம ஒரு மாத்திரை வாங்கி கொடுக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு கை கால் அந்த அழுத்தி விடலாம் அந்த மாதிரி இது வந்து கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஏசு கிறிஸ்து அவர் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு வர்றார் அப்படி இருக்கிற போது ஆண்டவரை இந்த பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய சரீரத்தில் அவர் படக்கூடிய கஷ்டங்களுக்கு கவனிக்கிறீங்களா ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டியை கொடுக்கணும்னு அந்த அம்மா நினச்சாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தேவன் தேவன் தேவனுடைய குமாரனுங்கிறது நான் அது தேவனுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மகிமையாக நினச்சாங்க இல்லையா அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியமாக நினச்சாங்க அதனால் அந்த அம்மா செய்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு தியாகமாக இன்றைக்கி மதிப்பிடப்படுது அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து அதை குறித்து நம்ம பேசுகிறோம் அதை இப்போ வந்து மார்க் எழுதும்போது எப்படி எழுதுகிற இந்த சுவிசேஷம் எழுதினார் ஒரு நல்ல செய்தியை அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இந்த பூமியில் நம்ம என்ன தெரியணும் அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கலாமா விசேஷமாக ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்கள் மத்தியில் இப்போ தேவனுக்கென்று அவருடைய குமாரனுக்கென்று திருச்சபையாக அழைக்கப்படுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவன் இப்போ கூட ஒரு பங்கு வச்சுருக்காரா அந்த பங்கு நம்மளை விட்டு என்ன பண்ணிடக்கூடாது யார் எடுத்துக்கூடாது அந்த பங்கை நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் அது என்ன பங்குங்கிறது இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் விளையேற பெற்ற தைலம் விளையேற பெற்ற தைலம்னு சொல்கிறோமே அது என்ன தான் விலை அது தெரியணும் இல்லையா அது தெரியணும்னா இந்த தைலம் எந்த பொருளில் தயாரிக்கப்படுத்துறீங்களா இந்த நலதம் அப்படிங்கிற தைலம் ரோஜா பூக்கள்னால் தயாரிக்கப்படுகிறது சரியா ஸோ ரோஜா பூக்கள் தயாரிக்கப்படுது அவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்லியான ஆமாங்க இந்த பூமியில் எல்லா இடங்களையும் ரோஜா பூ விளையுது இப்போ நம்மளே ஒரு ஆப்பிள் பழம் வருது ஊட்டி ஆப்பிள் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது காஷ்மீர் ஆப்பிள்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது இல்லையா இல்லையா கோழிலேயே அப்படி தானே நாட்டுக்கோழி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குல்ல காட்டுக்கோழி காட்டுக்கோழி இல்லை பிராய்லர் கோழி அதுக்கு மதிப்பே கிடையாது நாட்டுக்கோழினா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு ரெண்டு கோழி தான் அந்த மாதிரி இந்த பூமியில் ரோஜா பூக்கள் நிறைய இருக்குது அதில் எந்த பூக்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த நாட்டில் விளையக்கூடிய பொருளுக்கு ரோஜா பூக்களுக்கு அதிகமான ஒரு விலை தெரியுங்களா மவுசுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எங்கே தெரியுமா இன்றைக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாரோன் 
என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த அழைக்கக்கூடிய இடத்தில் விளையக்கூடிய ரோஜா பூக்களுக்கு தாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் பயங்கரமான மதிப்பு சரியா இதை குறித்து வேதமே சொல்லுது இந்த சாரோங்கிற இடம் ஒரு பெரிய ஆட்டு தொழுவமாக முதல் இருந்திருக்கு பாருங்கள் ஏசாயா அறுபத்தைந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்னை தேடுகிற என் ஜனத்துக்கு சாரோன் ஆட்டு தொழுவமாகவும் அகோரின் பள்ளத்தாக்கு மாட்டு கிடையாதும் பாருங்க அப்போ சாரோன்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆட்டு தொழுவமாக இருந்திருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய தரைக்கடல் ஓரமாக இருக்குது பாருங்கள் சாரோன் அப்படிங்கிற இடம் இங்கே விளையக்கூடிய ரோஜா பூக்கள் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி புரியுதுன்னா இது சாலமோன் காலத்திலேயே ஏற்றுமதி ஆகிருக்கு அதனால தான் அவன் சாலமோன் காலத்திலேயே அங்கே பாட்டு எழுதி எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ கூட உங்களுக்கு அந்த பாட்டு ஞாபகம் வரும் நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமாக இருக்கிறேன் கேட்டிருக்கீங்களா சாரோனின் ரோஜாவே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த சாரோனின் ரோஜாவேங்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவ குறிக்கும் நினைக்கிறாங்க அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் ஆனால் இந்த இடத்துல கவனிப்பாரு நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லில்லி புஷ்பமாக இருக்கிறேன் இது சொல்கிறது யாருனா அங்கே இது சாலமோனின் உன்னத பாட்டு தானே சாலமோன் சொல்லலை சாலமோன் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மனைவி சொல்லுதான் நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமாக இருக்கேன் அதுக்கு அவர் பதில் கொடுக்குறார் முள்ளுகளுக்குள்ளே லில்லி புஷ்பம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே என் குமார்த்திகளுக்குள்ளே என் பிரியமானவளும் இருக்கிறாள் இது அவர் கொடுக்குற பதில் புரியுதுல்லா நம்ம மக்கள் எப்போதுமே தப்பு தப்பாகவே சிந்தனை பண்ணுறது என்ன நினச்சிட்டாங்க சாரோனின் ரோஜாங்கிறது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தைன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்படி அல்ல இது வந்து உன்னத பாட்டுங்கிறதே அந்த பேர்லேயே பாருங்கள் உன்னத பாட்டு இதை மட்டும் தனியாக சப்ஜெக்டாக பார்த்தோம்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன் தெரியுங்களா இது மனவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் மனவாட்டி ஆகிய சபையும் ஒருவருக்கொருவர் புகழ்ந்து பாடுற பாட்டுங்க அதுதாங்க உன்னத பாட்டு அந்த ஆவிக்குரிய பொருளில் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய பொருள் விளங்கும் மாம்சத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மாம்சமும் விளங்கும் நம்ம வந்து மாம்சத்துக்காக இங்கே வரல ஆவிக்குரிய பொருளை சிந்திக்கிறக்காகத்தான் வந்திருக்கோம் நீங்கள் முதல்ல அதிகாரத்திலேருந்தே கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனவாளன் அவரை பின்பற்றக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகள் ஒரு மனவாட்டி மிகவும் அன்போடு பாடக்கூடிய பாட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் சாலமோன் தான் அதிகமாக நேசித்த சூலமித்தியால் அந்த அம்மாவை குறித்து பாடின பாட்டான் அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அதிகமாக யாரை நேசிக்கிறாருன்னா அவருடைய சபையை புரியுதுங்களா அதில் இதில் இதில் கூட ஒரு தனி சப்ஜெக்டை பார்க்கலாம் நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லில்லி புஷ்பமாக இருக்கிறேன் இது வந்து சபை சொல்லுதான் சாரோனின் ரோஜாங்கிறது சிகப்பாக இருக்கும் பள்ளத்தாக்கின் லில்லி புஷ்பங்கிறது வெள்ளையாக இருக்கும் இப்போ மனவாட்டி சொல்லு தான் கிறிஸ்துவை பார்த்து நான் வந்து ரோஜா மாதிரி சிகப்பாக இருக்கிற மாதிரி பாவத்துலேயும் இருக்கேன் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் பரிசுத்தத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லு தான் இதான் பாட்டு இது ஆக்சுவலாக பாட்டுது எப்படி ஒரு பெரிய செய்யுள் விளக்கம் சொல்கிற மணியும் அதே தான் சிகப்பு அதையத்தான் ஏ ஏசைய ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா என் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மலையைப் போல வெண்மையாகும் ஏசைய ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் படிக்கலாம் அப்போது இந்த இடத்துல பாவத்துக்குனுடைய நிறம் சிகப்பு பரிசுத்தத்துக்குரிய நிறம் வெள்ளை இப்போ இன்றைக்கி சபை மக்கள் அப்படி தான் இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் பாவத்தில் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் மனவாளன் இதை பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறான் முள்ளுகளுக்குள்ளே லில்லி புஷ்பம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே என் குமார்த்திகளுக்குள்ளே என் பெரிய மாணவன் இருக்கிறார் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா லிஸ் அதாவது லில்லி புஷ்பத்தை மட்டும்தான் பார்க்குறாராம் கவனியம் லில்லி புஷ்பம் வெள்ளையாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம் கிறிஸ்துவ பார்த்து நான் பாவத்தில் இருக்கேன் கொஞ்சம் பரிசுத்தத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்கிறாராம் உன்னுடைய பாவத்தை நான் பார்க்கல முள்ளுகளுக்குள்ளே லில்லி புஷ்பம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படின்னா உன்னுடைய பரிசுத்தத்தை மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன் இது பாட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பாட்டுகள் பார்க்கலாம் இப்போ எதுக்காக இந்த இந்த பேசேஜை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சாரோனின் ரோஜா அப்படிங்கிறதா உலகத்திலேயே ரொம்ப அதிக மவுஸ் உள்ள ரோஜா பூக்கள் இங்கே அன்ன அந்த காலத்திலிருந்தே இங்கே விளையக்கூடிய ரோஜா பூக்களுக்கு தாங்க ரொம்ப அதிகமான விலை சரியா ஸோ சாரோனின் ரோஜா பூக்கள் இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் கூட சொல்லுவாங்க நார்சிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
சரிங்களா இது வந்து செகப்பில் மாத்திரம் இல்லை பல கலரில் கூட இருக்குமா புரியுதுங்களா இந்த ரோஜா பூக்களை பிழிந்து எடுக்கப்பட்டது தான் அந்த நலதம் என்கிற தைலம் இப்போ இந்த அம்மா அந்த தைலத்தை எவ்வளோ கொண்டு வந்தாங்கன்னு படித்தோம் யாராவது ஞாபகம் இருந்தால் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ராத்தல் புரியுங்களா ஒரு ராத்தல் அப்போ ஒரு ராத்தல்னா எவ்வளவுனா பன்னெண்டு அவுன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவுன்ஸ் கணக்கெல்லாம் இப்போ இப்போ வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு யாருக்குமே தெரியாது பழைய சகோதரர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பழைய காலத்தில் நம்மளும் பள்ளிக்கூடத்தில் நோட்டில் பேனா எழுதும் இல்லையா இங்கு பேனா என்ன பண்ணுவோம் அந்த இங்கு தீந்து போனால் போய் கடையில் போய் மூணு நாலு சொட்டு போடுவோம் ஒரு அவுன்ஸ் ரெண்டு அவுன்ஸ் அதுதான் அந்த சொட்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த சொட்டுனுடைய அளவு தான் அவுன்ஸுங்கிறது இல்லையா அப்போ ஒரு ராத்தல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு அவுன்ஸு சேர்ந்தது தான் ஒரு ராத்தலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அந்த பனிரெண்டு அவுன்ஸு ஒரு ராத்தல் அது அது அந்த ஒரு ஒரு தைலத்தை தான் இந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு ஒரு ராத்தல் கொண்டு வந்தது அப்போ கவனிக்கலாம் அப்போ ஒரு ராத்தலுங்கிறது பன்னெண்டு அவுன்ஸ் இல்லையா அப்போ ஒரு அவுன்ஸு வந்து தைலம் தயாரிக்கிறதுக்கு நாலாயிரம் ரோஜா பூக்களை பிழியணுமா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை ரோஜா பூக்கள் நாலாயிரம் ரோஜா பூக்களை பிழியணும் நாலாயிரம் ரோஜா பூக்களை பிழிஞ்சா தான் ஒரு அவுன்ஸ் கிடைக்கும் சரியா அப்போ ஒரு அவுன்ஸுக்கு நாலாயிரம் அப்படின்னா பனிரெண்டு அவுன்ஸுக்கு பன்னெண்டு பெருக்கள் நாலாயிரம் எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரோஜா பூக்களை பிழியணும் யோசனை பண்ணி பாருங்க நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரோஜா பூக்களை பிழிஞ்சா தான் இந்த பனிரெண்டு அவுன்ஸ் தயாரிக்க முடியும் இது என்ன பெரிய விலையை நினைக்கிறீங்களா யோசனை பண்ணி பாருங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்களே ஒரு ரோஜா பூ ஒரு ரூபான்னு போட்டுங்க இப்போ எவ்வளோ ரூபா நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இப்போ நீங்கள் ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா யூக்கலிப்டஸ் தைலம் வைப்பாங்க இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் நூறுரூபா இருக்கும் அவ்வளோதான் அதனுடைய மதிப்பே அவ்வளோதான் அல்லது ஒரு இரநூறுபா இவ்வளோதான் ஊட்டிக்கு போய் யாராவது பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு தைலம் வாங்கிட்டு வருவாங்களா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தைலம் இருக்குதான்னு தெரில முதல்ல ஆனால் அப்படி தைலம் வாங்கிட்டு வருவாங்களான்னா நம்மளா சாதாரணமாக யாருமே வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் யோ கவுன்ஸ் பாருங்கள் இந்த தைலம் வந்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரோஜா பூக்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கணக்கு இப்போ அப்டேட்டடாக எவ்வளோன்னு தெரியாது பட் இதுவே நமக்கு போதும் அந்த விலையேற பெற்ற தைலம் எவ்வளோ விலையேற பெற்றதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா அப்போது சாதாரணமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரோஜா பூக்களுக்கு கவுன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோஜா பூ அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாயெல்லாம் கூட விற்கிறாங்க அவங்க அவங்க ஊரில் ரோஜா பூ எவ்வளோ விற்குது நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் கணக்கு போட்டுங்க அன்புக்குரிய சகோதர சூழல் ஆனால் உலகத்திலேயே சாரோன் அப்படிங்கிற இடத்துல விளையக்கூடிய ரோஜா பூக்கள் அதனுடைய விலை என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஊரில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ரோஜா பூ பத்து ரூபான்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரோஜா பூக்களுக்கு என்ன விலை நாலு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபா இது விளையார பெற்றது இல்லையா சரி இது நம்ம ஊரில் இதே சாரோங்கிற இடத்துல விளையக்கூடிய ரோஜா பூக்கள் ஒரு ரோஜா பூ நூறு ரூபான்னு வச்சுங்க என்ன விலை நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு செகண்டில் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபா அதை வந்து கீழே போட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யாராவது விரும்புவாங்களா அதனால தான் அந்த யூதாஸ்க்கு அப்படி ஒரு கோபம் எவ்வளோ பிரியர் பெற்ற தைல இந்த நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுது அண்டவர் என்ன சொன்னார் நான் மறுக்கிறக்கு முன்னாட என்னை அடக்க பண்ணுவதற்கு எத்தனைமாக என் சரீரத்தில் இந்த அம்மா தைலம் பூச முந்தி கொண்டாள் கவனிக்கலிங்கன்னா அப்போது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பலி யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அவருடைய பலி இந்த பூமியில் விலை இருக்கா விலையேற பெற்ற ரத்தம் சிந்தினார்னு படிச்சிருக்கிறோம் விலையேற பெற்ற உயிர் அப்போ விலையேற பெற்ற உயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு விரும்பினா அது உங்களுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது விலை இருக்கக்கூடாது விலையேற பெற்ற விஷயத்தை தான் கொடுக்கணும் அது வந்து அங்கே நாலு பேர் இருந்தாங்க மார்த்தாள் மரியாள் யூதாசு லாசர் அதில் யாருக்கு புரிஞ்சுதான் மரியாளுக்கு புரிஞ்சுது அதனால் தன்னிக்கிட்டு இருக்கிற விலையேற பெற்ற நைல நலதம்ங்கிற தைலத்தை உடச்சு அந்த அம்மா ஊற்றுறான் ஸோ எங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் ஆஃப் 
ஷாரோன் அதில் என்னென்னவெல்லாம் மெடிக்கல் அந்த தைலத்தை பூசிட்டா என்னென்னவெல்லாம் நமக்கு இருக்குது பாருங்கள் ஹேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை அட் பாட்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபீட் டு பூஸ்ட் இம்யூனிட்டி இங்கிலீஷில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நம்முடைய பாதத்தில் இம்யூனிட்டி அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த ஒரு தைலத்தில் நிறைய என்ன இருக்குதா சத்து பொருள் அடுத்தது ரீஜெனரேட் செல்ஸ் அண்ட் ரெடியூசஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஹென்ஸ் யூஸ்ஃபுல் டு அப்ளை ஆன் ஏரியாஸ் வித் ஆர்த்திக் பெயின் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வலி வருதோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுமா நம்முடைய செல்ஸ் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு ஒரு ஆள் தளத்துனோம்னா அங்கே செல் வந்து என்ன ஆகும்னா டேமேஜ் ஆகும் அல்லது செத்து போகும் இப்போ இந்த தைலம் போட்டால் அது ரீஜெனரேட் பண்ணுதான் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது சப்போர்ட்ஸ் த சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பை காமிங் ஒன் டவுன் கவனிங்க நம்முடைய நரம்பு மண்டலத்திலே ஸ்டிமுலேட் பண்ணுதான் அதனால தாங்க அவ்வளோ விலை இது வந்து இன்றைக்கு நமக்கு தெரியுது அது அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க மரியம்மா எப்படி தெரிஞ்சதாலே தெரியாது ஆனால் ரொம்ப தூரம் கஷ்டப்பட்டு நடந்து வரக்கூடிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபிள் எவ்வளோ பாருங்கள் அந்த அம்மா தேய்ச்சி விடும்போது எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா அப்போ ஆண்டவர் என்ன உணர்வார் இந்த அம்மா எந்த அளவுக்கு என்னுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சுருக்கும் அதுக்கு இந்த அம்மா தன்னால் முடிஞ்சதை செய்தே ஏன் நான் தேவனுடைய குமாரன் என்பதற்காக இதே தாங்க இன்னும் நிறைய இருக்குது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இந்த தைலத்தினுடைய தாற்பயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இந்த அம்மாவுக்கு பிறகு கவனிங்க இந்த தைலத்தை யூஸ் பண்ணது யார் தெரியுங்களா அன்றைக்கிருந்த ரோம பேரரசன் நீரோ மன்னன் ஓப்பன் பண்ணி கவனிச்சு பாருங்கள் ஒரு ரோம பேரரசன் யூஸ் பண்ணுற விளையேற பெற்ற நல்லதுங்கிற தைலம் இது என்ன பிரச்சனைனா இவ்வளோ விளையேற பெற்ற தைலம் இந்த அம்மா கையில் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது ஒரு வேளை நம்ம கையில் வந்துன்னு இருந்துச்சுங்க கவனிங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு லட்ச ரூபா கையில் நம்ம கிட்ட இருக்கு என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்கள் நீங்களே திடீர்னு ஏ ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு போட்டியில் ஜெயிச்சிட்டோம் அந்த போட்டியில் திரிய டிவியிலெல்லாம் அப்படிலாம் போட்டியெல்லாம் வர்றாங்க இல்லையா அப்படி திடீர்னு நாற்பத்தெட்டு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு ஒரு செக்கு வந்து கொண்டு கொடுக்குறாங்க இதை பார்த்தோடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் இந்த நாற்பத்தெட்டு லட்ச ரூபாயும் தேவனுக்கென்று நான் செலவு செய்து அவருடைய நாமத்தையே மகிமைப்படுத்தி வேணும் ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா ஏற்கனவே நமக்கு பேங்க்கில் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் இருக்குது முதல்ல என்ன செய்யணும் பத்து அங்கே போட்டோம் அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு லேண்ட் ஒன்று அன்றைக்கி பேசணுமே நம்மளால் வாங்க முடியலையா இங்கே ஒன்று போட்டோம் அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற கார் வந்து இப்போ சரியில்லை ஒரு புது கார் என்னென்னவெல்லாம் நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகளை பெருக்கிக் கொள்ள முடியுமோ அத்தனையும் பெருக்குவோம் கடைசியாக யாராவது ஒருத்தர் கேட்டாங்க வச்சுங்க ஏங்க பிரதர் ஏதாவது கடவுளுக்குன்னு ஏதாவது செய்கிறீங்களா க நம்ம செய்கிறதெல்லாம் கடவுளுக்கு தானுங்க நடிப்பு நான் இருக்கிறதே கடவுளுக்காக தாங்கிறது சில பேர் அப்படி தான் சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் மற்றதுக்கு அச்சலம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நான் இருக்கிறதே கடவுளுக்காக தாங்க ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பா அன்புக்குரிய சகோதர சோழலை கவனிங்க அப்போது நமக்கு என்னென்னவெல்லாம் விளையாட பெற்ற பொருள் இருக்குதோ அத்தனையும் தேவனுக்கு என்று நம்ம கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி புரிஞ்சுக்கக்கூடாதுன்னா அந்த அம்மா ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்தது அன்றைக்கி இன்றைக்கி இதே மாதிரி நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா நம்ம யாருக்கு கொடுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து எங்காவது நேரில் வாங்க அவர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லணுமா அப்படி இல்லை தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் யார் யாருக்கெல்லாம் இப்படி கஷ்டத்தில் எப்படி அந்த கால் பாதம் கஷ்டப்பட்டுச்சு இல்லையா அப்போ அந்த பாதம் கஷ்டப்படும் போது அதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்மளாம் யார் தெரியுங்களா ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய பாத அங்கங்கள் தலையிலிருந்து ஆரம்பித்தா அந்த சரீரம் இன்றைக்கி பாத அங்கங்கள் இந்த பாத அங்கங்களுக்கு வேலை என்ன தெரியுங்களா எல்லா இடம் நடந்து ஓடி போய் தேவனுடைய சத்தியங்களை நச்செய்தி அறிவிக்கிறதா நம்முடைய முக்கியமான வேலை அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலை நம்ம செய்யும்போது நிறைய சகோதரர்கள் நமக்கு வந்து ஆவிக்குரிய நிலைமையில் உதவி செஞ்சாங்கன்னா அது எது மாதிரினா மரியம்மா ஏசு கிருத்துடைய பாதத்தில் அந்த தைலம் பூசின மாதிரி தான் இப்போது மரியம்மா கையில் ஒரு விளையாட பெற்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது அதை உடைச்சி ஊற்றினாங்க அந்த வீடு முழுவதும் சுகந்த வாசனையால் நிறைந்தது அதை சுவிசேஷம்னு சொன்னார் 
அந்த அம்மா செய்தது ஒரு மகா பெரிய தியாகம் அந்த தியாகம் இப்ப நம்மனால நினைவு கூறப்படுதா இல்லையா மரியம்மாவுடைய முகத்தை நம்ம பார்த்ததே இல்லை மார்த்தாள் மரியாள் அந்த மரியாளுடைய முகத்தை பார்த்தது இல்லை ஆனால் அந்த அம்மா கிட்ட வச்சிருந்த அந்த தைலத்தினுடைய விலையேறப்பட்ட விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த அம்மா எவ்வளோ பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்குங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பாத தண்டையில் இப்போ நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அந்த அம்மா நம்மகிட்ட என்ன சொல்ல வருது என்ன சொல்ல வருது தெரியுமா பாருங்க முதலாம் வரிகளில் வந்திருக்கார் தேவனுடைய குமாரன் உலகத்திகே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்க போகிறவர் அப்படிப்பட்ட மகா பெரிய உன்னதமானவருக்கு தலையில் நான் என் தலை முடியல நான் வந்து அந்த தைலம் பூசி தேய்ச்சி விடுறத நான் பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதே மாதிரி உங்களால் முடிஞ்ச விஷயத்தை செய்யுங்க இதுதான் அந்த அம்மா நம்மக்கிட்ட சொல்கிற விஷயம் இப்போ அந்த அம்மா கையில் விலையேற பெற்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது உடைச்சாங்க ஊற்றுனாங்க அந்த வீடு முழுவதும் பரிமள தைலத்தினால் சுகந்த அந்த வாசனை கவனிக்கிறீங்களா இதே மாதிரி தான் அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கூட பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூமியில் வந்தபோது அவர்கிட்ட ஒரு விலையேறப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருந்தது இருந்தது அதை என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா ஒட்டச்சு ஊற்றுனாருங்க உடச்சிட்டார் ஊற்றுனொன்னே இந்த உலகமே எப்படி இருக்குதா பயங்கரமான சுகந்த வாசனை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரியாதவங்க கூட அவர் பேசின வார்த்தைகளை இன்னைக்கு மேற்கோள் காட்டி பேசுகிறாங்க சிலுவை சிலுவையில் அறைந்த நிலைமை நிறைய விஷயம் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் கவனிக்கிறீங்களா நம்முடைய காந்தியடிகளையே கவர்ந்தது மலை பிரசங்கம் இதெல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய பேச்சு அவருடைய சிந்தை அவர் சொன்ன வசனங்கள் எல்லாமே அவர் செய்த தியாகம் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரு சுகந்த வாசனை ஆயிடுச்சு இது காதாரம் ஒரு வசனம் படிக்கலாம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனை வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து நமக்காக நமக்காக இங்கே உலக ஜனங்களுக்கு திருச்சபைக்கு கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை அவரை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்தார் அதுதான் வசனம் அப்போ அவர்கிட்ட இருந்த விளையேறப்பட்ட விஷயம் ஒன்று தான் அவருடைய உயிர் அந்த உயிர் ரத்தத்தில் இருந்தது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா மனுஷனுடைய எதில் இருக்காங்க ரத்தத்தில் இருக்கு அப்போ இயேசு கிறிஸ்து செத்து போனால் தான் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் உயிர் தெரிந்து வர முடியும் அதுக்கு ஆதாரம் பின்னாடி வருது ஒரு பெரிய பாடம் பார்க்க போகிறோம் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து சாக முடியுமா சாக முடியாதுமா ஏன் அவர் தான் பாவமே செய்யலையே பைபிள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் கிறிஸ்து பாவமே செய்யல அப்புறம் எப்படி அவர் சாவார் அப்படின்னா அவர் செத்தாகணுங்கிற தேவனுடைய திட்டம்ங்கிற போது தேவ திட்டத்தில் ஒரு பயங்கரமான விஷயம் ஒன்று உள்ள வந்துதான் அவர் சாகணும்னா அவர் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா ரத்தமும் வெளிப்போம் எல்லா ரத்தமும் வெளியே போனா தலையில் இருந்து கால் வரைக்கும் அவர் செதைக்கப்படணும் ஒரு செல்லில் கூட ரத்தம் இருக்கக்கூடாது அதான் அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா அப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லுடைய சாகர வரைக்கும் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் எல்லா ரத்தமும் வெளியே வர்ற வரைக்கும் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அப்ப அவர்கிட்ட இருந்த விலையேறப்பட்ட ஒரு விஷயத்த தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையா கொடுத்துட்டாரா இல்லையா அதோட அந்த வாசனை நிறுத்தல அடுத்த வாசனை வாசிக்கலாம் பாருங்க கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல அடுத்தது நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் புரியுதுங்களா அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ நாமளும் சுகந்த வாசனையான பலியாக தேவனுக்கு பிரியமான பலியாக கொடுக்கணும் யார் மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மாதிரி அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்னங்க ஏதாவது விலையேறப்பட்ட விஷயம் இருக்கா நாமளே யூஸ்லெஸ்ஸு கவனிங்க நம்மளே யூஸ்லெஸ்ஸு நம்ம ஒருத்தே கிடையாது இந்த பூமியில் துடைக்கப்பட்ட கந்தைகளுக்கும் குப்பைகளுக்கும் ஒப்பா இருக்கிறோமா ஆனாலும் தம்முடைய குமாரன் மூலமாக தேவன் யாரெல்லாம் தேவனுடைய திருச்சபின் பிள்ளைகளாக கூப்பிட்றாரோ அவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய பார்வையில் எப்படி தான் கொஞ்சம் விலையுறந்த நிலைமையில் தான் 
இப்போ நம்ம கிட்ட கூட தேவன் வந்து என்ன வச்சுருக்காருன்னா நம்ம வச்சுருக்கிற விலையேற நம்ம வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை தேவன் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை விசுவாசமெல்லாம் இருக்கு பாருங்கள் அவருடைய கொடுத்த சத்தியம் அதெல்லாம் ரொம்ப விலை இல்லாத விஷயம் அதெல்லாம் நமக்குள் இருக்கான் அப்போ தேவன் என்ன பண்ணிட்டார் விலையேறப்பட்ட விஷயத்தை நமக்குள்ளே கொடுத்துட்டார் இப்போ தேவனுக்கு பிரியமான அந்த விலையேறப்பட்ட விஷயத்தை நம்முடைய உடம்புலேருந்து கொடுக்கணும் மைண்ட்லேருந்து கொடுக்கணும் வேறு மாதிரி சொல்லணும்னா நம்மை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் அது எப் அந்த ஒப்பு கொடுக்கறது எப்படின்னா இந்த அம்மா எப்படி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பாதத்தில் பாருங்க இந்த பாதத்தில் குனிஞ்சு தன்னுடைய தலைமையில் பூசணும்னா என்ன பண்ணும் குனியணும் இல்லையா பாதம் வரைக்கும் தலை குனியணும் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கென்று நம்ம ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும்போது புரிதுன்னா எப்படி ஒப்பு கொடுக்கணும் பகட்டிலையோ பந்தாவிலையோ பெருமையிலையோ பெரிய பெரிய படிப்புலையோ எதுலேயும் கொடுத்தாலும் தேவன் அதை ஏற்றுக்க மாட்டார் தாழ்மையில் கொடுக்கணும் நொறுங்குண்ட இருதயத்தில் அப்போ தேவனுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய சாக்ரிஃபைஸ் தியாக வாழ்க்கைக்கு பாருங்கள் எப்பொழுதும் மிக தாழ்மையோட தேவனுக்கென்று ஒரு தியாக வாழ்க்கையை நம்ம மேற்கொள்வது தேவனுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய சுகந்த வாசனையான பலி இது வந்து கவுன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பலி செலுத்தினார் அது தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையாக இருந்தது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சுகந்த வாசனையாக இருந்தது ஆனால் அதே சமயத்தில் அவரை பிடிக்காதவங்களுக்கு வேற வாசனை பவுல் கூட அதே தான் எழுதுறார் பாருங்கள் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு குறைந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு பாருங்கள் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையா அப்போ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி அதிகமாக படிக்க படிக்க ஒரு நல்ல வாசனை ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த நம்மக்கிட்ட வந்துட்டே இருக்கும் அந்த வாசனை நமக்குள்ளே போகும்போது நாமே நல்ல வாசனை வீசக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் அதே தான் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை அதே சமயத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் இப்போ நம்மளை சொல்கிறார் தேவனுக்கு கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாக இருக்கிறோம் அதாவது இந்த பூமியில் ரெண்டு வகுப்பார் தான் பிரிக்கிறார் ஒன்று ரட்சிக்கப்படுறவங்க இன்னொன்று கெட்டு போகிறவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியிலே நம்ம நல்ல வாசனை தான் கொடுக்கணுங்கிறார் புரியுதுன்னா நல்ல வாசனை தான் கொடுக்கணும் பட் அதே சமயத்தில் அந்த வாசனை எப்படி வெளியே போகுதுன்னா கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்துக்கு ஏதுவான மரண வாசனையாக போகுது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஜீவ வாசனையாக நம்ம இருக்கிறோம் புரியுதுன்னா நம்ம ஒரே ரெண்டு பேர்த்து மத்தியிலும் ஒரே வாசனை தான் நம்ம வீசணும் அது அவங்கவுங்களுக்கு அந்தந்த வாசனையாக போயிடும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம என்ன வாசனை தான் கொடுக்கணுமா நற்கந்தம் நல்ல வாசனை அப்படின்னா புரியுதா நல்ல கேரக்டர் நல்ல குணலட்சணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் புரியுதுனா அப்போது மரியாள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல கேரக்டர்னா அந்த அம்மா வந்து ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த விஷயத்தை தேவனுக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியமா நினச்சிது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் தரித்திரர் எப்போதுமே உங்ககிட்ட இருக்காங்கப்பா நான் என்றைக்குமே இருக்க மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு அவர் ராஜ்யத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் தான் கொண்டு வர போகிறார் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர போகிறவர்களுடைய கால் வலிக்குது போ அதுக்கு வந்து ஒரு தைலம் பூசி விட்டா அது யாருக்கு செய்கிற மாதிரி தெரியுமா எல்லாருக்கும் செய்கிற மாதிரி ஒருத்தர் ஊருக்கே நன்மை செய்கிறாருங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்து நன்மை செய்கிறாரு அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நம்ம போய் அவருக்கு ஒரு நல்லது செய்யும்போது அவர் எனக்கு எதுக்குங்க செய்கிறீங்கன்னு போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இல்லைங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தால் அந்த ஊரே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்கன்னா ஊருக்கு நல்லா இன்னும் நிறைய செய்வீங்க இல்லையா அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு செய்கிறோம் அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்ன மற்ற எல்லாத்துக்கும் செய்கிறது தான் ஏசு கிறிஸ்துக்கு செய்கிறோம் இதை தான் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த அச்சரியர்கள் ஒருவருக்கு எதை செய்தீர்கள் உதவி எனக்கே செய்தீர்கள் எனக்கு செய்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய நிலைமை இருக்கிற யாருக்காவது நீங்கள் செய்யுங்க யாருக்கு உடலளவில் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க மனதளவில் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களால முடிஞ்ச அளவு போய் அவங்களை கம்ஃபர்ட் பண்ணுங்க பணத்தில் பொருளில் உங்களுக்கு உங்களுடைய உடைமைகளில் உங்களுடைய வார்த்தைகளில் கம்போர்ட் பண்ணுங்க அது நல்ல ஒரு விஷயங்கிறார் அப்போது அன்னைக்கு அந்த அம்மா அப்படி தான் செஞ்சாங்க தங்களுக்கு இருந்த ஒரு மகா பெரிய விஷயம் அதை உடைச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிட்டேயும் விளையேற பெற்ற விஷயங்கிறது தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த அந்த உயிர் அதில் தேவன் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருக்கக்கூடிய தேவனுடைய சத்தியம் அந்த அழைப்பு இப்போ என்ன செய்யணும் தெரியுமா அந்த அம்மா அந்த பரணியை உடைச்சதுனால தான் அது வெளியே வந்ததா அதே மாதிரி தான் அன்புக்குரிய சகோதர சூழலே நம்ம கூட அன்னைக்கு அந்த ஒரு தைலம்
வெள்ளைக்கள் பரணி கொண்டு ஒரு டப்பா இருந்துச்சு இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் ஏற்கனவே மண் இந்த மண் பாண்டம் இந்த மண் பாண்டத்துக்குள்ளே தான் தேவன் வந்து விளையாட பெற்ற விஷயம் பொக்குஷம்ங்கிற சத்தியத்தை வச்சுருக்கார் இப்போ கவனிங்க இந்த மண் பாண்டத்துக்குள் இருக்கிறது வெளியே வரணும் அப்படின்னா சுகந்த வாசனையாக வெளியே வரணும் சாக்ரிஃபைஸாக வெளியே வரணும்னா இந்த மண் பாண்டம் என்ன பண்ணப்படணும் உடைக்கப்படணும் இது உடைச்சா தான் உள்ளிருந்து எல்லாம் வெளியே வரும் அப்போ புரியுதா அப்போ நம்மை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக கொடுப்பது தான் அந்த உடைக்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னைக்கு நம்ம ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்குறோமோ அன்னைக்கு நம்முடைய வாசனை நம்முடைய சாக்ரிஃபைஸ் நம்முடைய நல்ல காரியங்கள் நம்முடைய நல்ல கேரக்டர் மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆகுமா நல்லா போக அதனால தான் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு சத்திய அறிவு நமக்குள் இருக்குது அது என்னங்கிறத குத்தி சொல்லும் போது ரெண்டு குறைய நான்காம் அதிகாரம் மேலே வசனம் பவுல் எழுதுறாரு பாருங்க இந்த மகத்துவம் உள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது என்று விளங்கும்படி விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களை மண்பாண்டங்கள் இந்த பொக்கிஷம் முந்தின வசனம் படிச்சுன்னா தேவனுடைய அறிவு சத்தியம் இந்த பொக்கிஷம் தான் இந்த மண்பாண்டங்கள் கொடுக்கா இப்ப இந்த பொக்கிஷம் வெளியே வரணும் அப்படின்னா இந்த மண்பாண்டம் என்ன பண்ணப்படணும் உடைக்கப்படணும் நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இவ்வளவு கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கிறோம் நம்ம மூலமாக யாருக்குமே சத்தியம் போல நம்ம மூலமாக நல்ல குணச்சலம் யாருக்குமே போல அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மை நாம் உடைக்கல உடைக்கிறதுனா என்ன இதே தான் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பவு எழுதினார் அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை இல்லையா ஸோ இது இந்த இது தான் தேவன் நம்மக்கிட்ட கொடுக்குற அப்போ தேவனுடைய சத்தியத்தை உள் வாங்கிட்டோம் விளையாடப்பட்ட விஷயம் இருக்குது அப்போ நம்மைக்குள்ளே இருக்குது இது நமக்குள்ளே எப்போ வெளியே வரும் இது உடச்சா தான் நம்மை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ வழியாக கொடுத்தா தான் அது சுகந்த வாசனையை வழிப்போம் ஆகவே அன்புக்குரிய சகோதர சூழலை இப்போ கவனிக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாலு பேர் இருக்காங்க அதில் முதன்மையான இடத்த பிடிச்சவங்க யாருனா மரியாழி இந்த மரியால் செய்த வேலையை தாங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்யணும் மரியால் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வெளியேறப்பட்ட விஷயத்த உடச்சி தி கிறிஸ்துவுக்கு போயிட்ட பலியாக கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ உண்மையான திருச்சபையின் பிள்ளைகள் தான் அந்த மரியாளுக்கு நிலாக சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இவங்க என்ன செய்வாங்க தங்களுக்குரிய விஷயத்தை கிறிஸ்துவுடைய பாதத்துக்கு கொண்டு போவாங்க அதனால தான் பாருங்க கவனிச்சு பாருங்க ரெண்டு குழந்தையர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வாசிக்கலாம் நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமிக்கப்பட்டபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்க இவங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கு அப்போ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு திருச்சபை கற்புள்ள கண்ணிகை அப்போ கற்புள்ள கண்ணிகை என்ன பண்ணுவோம் தன்னுடைய மனவாளனுக்கு என்ன செய்யணுமோ தன்னுடைய உயிரை கூட கொடுக்கும் அதுதான் கற்புள்ள கண்ணிகை அப்போ தனக்குள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரிய ஒரு விலையுயர்ந்த விஷயத்தையும் தன்னுடைய கணவனுக்கு கொடுக்கும் அதான் கற்புள்ள கண்ணிகை அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி திருச்சபை இருக்கான் அப்போ உண்மையான திருச்சபையின் பிள்ளைகள் மனவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கறக்கு அவங்க எப்பொழுதுமே ரெடியாக இருப்பாங்க அது ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் லைஃப் சாக்ரிஃபிஷியல் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கை தியாக வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை பாருங்கள் அன்றைக்கி அந்த அம்மா ஒரு பத்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் அது செய்து முடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இன்றைக்கி அது பெரிய பேர் அந்த அம்மா அவங்க நம்ம என்ன நம்மக்கிட்ட சொல்லிடுச்சுன்னா இது ஒரு பெரிய சுவிசேஷம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பண்ணக்கூடிய சுவிசேஷம்ங்கிறது ஏதோ சுவிசேஷம் சொல்கிறது மட்டும் இல்லைங்க போய் நாலு பேர்த்துக்கு சத்தியம் சொல்கிறது மட்டும் சுவிசேஷம் அல்ல புரியுதா அப்போ அங்கே அந்த சொத்தியை சொல்லக்கூடிய இடத்துல கஷ்டப்படுறவங்க துன்பப்படுறவர்கள் சிரமப்படுறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்மனால் முடிஞ்ச எல்லா உதவிகளையும் மன உதவியாக இருந்தாலும் சரி பண உதவியாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் நல்ல குண உதவியாக இருந்தாலும் சரி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா என்ன நடக்கும் தெரியுமா நேற்று மரியாள் ஒரு தியாகம் பண்ணாங்க இன்றைக்கி நாம் அதை நினைவு கூறுகிறோம் இன்றைக்கி தேவனுக்காகவும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காகவும் நம்ம பண்ணக்கூடிய தியாகங்கள் இருக்கு பாருங்கள் அது நாளைக்கு ராஜ்யத்தில் உலக ஜனங்களால் நினைவு கூறப்படும் கட்டுவாராம் தேவன் பாருங்க இந்த பாவமான உலகத்திலேயே என்னுடைய பிள்ளைகள் எனக்காகவும் என்னுடைய குமாரனுக்காகவும் நாங்கள் கொடுத்த சத்தியத்துக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க எவ்வளோ துன்பப்பட்டிருக்காங்க எவ்வளோ அவமானப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க இத்தனைக்கு நான் அவங்களுக்கு கொடுத்த சத்தியம் 
அப்படின்னு சொல்லி தேவன் என்ன செய்வாராம் விட்னஸ் பண்ணுவாராம் எப்படி இன்னைக்கு மரியாள் நமக்கு ஒரு சாட்சியாக இருப்பதை போல சரியா இது ஒரு வகுப்பார் இன்னொரு வகுப்பார் யாருனா மார்த்தாள் இதே இடத்துல ஒரு மார்த்தாள் இந்த அம்மாவுடைய வேலை இந்த அம்மாவும் ஸ்திரீ தான் இந்த அம்மா உலக பிரகாரமான வேலைகளை செஞ்சுட்டு கவலைப்பட்டே இருந்ததா அது ஏசு கிறிஸ்துக்கிட்ட வந்து இப்படி ஆகி போச்சுங்க அப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க இதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க அந்த குரூப் நம்மளை சுற்றியில் இருக்கிறாங்க யார் தெரியுமா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெயர் சபை பெயர் அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சபை ஜனங்களும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலக பிரகாரமாக போய் கஷ்டப்படுறது கடன் வாங்கிட்டு அதாவது கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து இப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சேன்னு சொல்லி புலம்புறது ஆனால் இந்த அம்மா மரியாதை என்ன பண்ணாங்க ஏசு கிறிஸ்துடைய பாத தண்டுகள் உட்கார்ந்து சத்தியம் கேட்டாங்க அப்போ உண்மையான திருச்சபை சத்தியம் கேட்பாங்க கிறிஸ்துக்கிட்ட ஜீவபலி கொடுப்பாங்க ஆனால் பேர் சபை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உலக பிரகாரமான வேலையத்தை செஞ்சுட்டு அதில் ஏசு கிறிஸ்துவை திருப்திப்படுத்துகிறான்னு பார்ப்பாங்களாம் அதனால தான் இந்த வகுப்பார் யாருங்கிறத ஏசாய எழுதுகிறார் பாருங்க ஏசைய நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அந்நாளில் ஏழு ஸ்திரீகள் ஒரே புருஷனை பிடித்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு குறைஞ்சி பதினொன்று ரெண்டு படிச்சோம் இல்லையா நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து எனும் ஒரே புருஷனை வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதே வார்த்தை தான் இங்கேயும் இப்போ இந்த கடைசி நாளில் இப்போ என்ன பாருங்க அந்நாளில் ஏழு ஸ்திரீகள் இங்கேயும் ஒரே புருஷனை பிடிச்சிக்குவாங்களாம் பிடிச்சிட்டு வாசிங்க நாங்கள் எங்கள் சொந்த ஆகாரத்தை புசித்து எங்கள் சொந்த வஸ்திரத்தை உடுப்போம் எங்கள் நிந்தை நீங்கும்படி உன் பேர் மாத்திரம் பாருங்க ஏழு ஸ்திரீகள் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா எங்கள் சொந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டுங்க ஏழு ஸ்திரீகள்லாம் புரிதா இவங்க இங்கே நிற்கக்கூடிய சபைகள் புரியுதுங்க இவங்க எல்லாம் யாருமே என்ன பண்ணுறாங்க சொந்த ஆகாரம் இவங்களுக்கு சொந்த இஷ்டத்துக்கு போதகம் அப்புறம் சொந்த வஸ்திரங்கிறது ரூல்ஸு அவங்க அவங்க சபைகளுக்கு ரூல்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க சொந்த போதகம் இவங்க நினைக்கிறது போதிக்கிறது யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இப்படி போதிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்படி தான் நாங்கள் போதிச்சுக்குவோம் சொந்தமாக நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்குவோம் ஆனால் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது உங்கள் பேர் மாத்திரம் விளங்கட்டு பேர் மட்டும் வச்சுக்கிறாங்களாம் எல்லாரும் ஏசு கிறிஸ்துன்னு பேர் தாங்க வச்சுருக்காங்க அவர் சொல்கிறத கேட்குறாங்களான்னு பாருங்கள் இவங்க போதகம் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பார் எல்லாம் கொடுப்பார் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார் கார் கொடுப்பார் பங்களா கொடுப்பார் உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சொன்னதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் சொல்லி ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது ஒரு ஆசை இச்சைகளுக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஜனங்களும் ஏமாந்து ஏமாந்து போய் என்ன நடக்குதுன்னே தெரில ஏழு ஸ்திரீகள்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா சபைகளும் இப்படி தான் இருக்காங்க சரிங்களா ஒரே புருஷன் கிறிஸ்து பேரை பிடிச்சிக்கிறாங்க ஆனால் கிறிஸ்து சொல்கிறத கேட்குறதே இல்லை ஆனால் சுண் உண்மையான சபை மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அவர்கள் கற்புள்ள கண்ணிகை புரியுதுன்னா அப்போது இந்த மார்த்தால் யாருக்கு நிழலாக இருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெயர் சபைகள் உலக பிரகாரமாக போய் வேலை செய்கிறது அப்புறம் அதில் நொந்து போகிறது கஷ்டப்படுறது அதுக்கப்புறம் ஏசு கிறிஸ்துட்டு வந்து புலம்புறது இல்லையா அது மட்டும் இல்லை இந்த சபைகளெல்லாம் உலக பிரகாரமாக ஏசு கிறிஸ்துவை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க பெருசாக கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடிட்டா பெருசாக விழாக்கள் கொண்டாடுறது இல்லையா இப்படி எல்லாம் செஞ்சுட்டா ஏசு கிறிஸ்துவை திருப்திப்படுத்த முடியும் நினைக்கிறாங்க முடியாது அப்போ மார்த்தாளுக்கு நல்ல சர்டிஃபிகேட் இல்லை மரியாள் கூட இருந்தாலும் மார்த்தாளுக்கு நல்ல சர்டிஃபிகேட் இல்லை அடுத்தது பாருங்க யூதாஸ் ஏசு கிறிஸ்து கூடையே இருந்த ஒரு திருடன் அவரை காட்டி கொடுத்த திருடன் கூடவே தான் போயிட்டு இருக்கிறார் இது யார் தெரியுங்களா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தவறான போதகர்கள் இவங்க உடைய நோக்கமே பணம் பணம் தான் புரிதுல இன்றைக்கி அன்புக்குரிய சகோதர சூழலே இந்த சத்தியத்தை கேட்டு வர்றவங்க நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா பிரதர் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சத்தியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரீசனபிளாக இருக்குது பைபிள் வசனத்தின்படி இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்ன ஆனால் இதை நிறைய பேர் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே நிறைய பேர் இது கேட்குறக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்களே இதே வந்து யூடியூப்லங்கிறதுனால அதுலேயும் கொஞ்சம் பேர் தான் இதே ஒரு ஊரில் போய் கிளாஸ் எடுத்தோன்னா ஆயிரக்கணக்கில் வர்றாங்களான்னு வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் வருவாங்க அப்போ அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் உண்மையை தானே சொல்கிறீங்க ஏன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் வர்றாங்கன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து தொடக்க காலத்திலேருந்து அந்த ஒரு தெளிவான முறைப்படியான சத்தியங்களை கற்றுக்கொண்டு இருந்தால் அந்த கேள்வி வராது ஏன்னா இன்றைக்கி சிறு மந்தையினுடைய செலெக்ஷன் தான் நடந்துட்டுருக்கு அது நமக்கு தெரியும் லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேருடைய செலெக்ஷன் தான் இந்த பூமியில் நட
லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்த்துடைய செலக்ஷன் மட்டும்தான் இங்கே உண்மை மற்றது எல்லாமே மாய் ஸோ அன்புக்குரிய சகோதரர் சொல்லி அப்போ இந்த கேள்விக்கு ஒரு விடையை சொல்லணும் இல்லையா இந்த கேள்விக்கு உடைய விடையை பேதர் சொல்கிறார் பாருங்க அவரு காலத்தில் என்ன நடந்திருக்கு ரெண்டு பேதரும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அவசரம் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பாங்க உங்களுக்குள்ளேயும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பாங்க அவர்கள் கேட்டு கேதுவான வேத பொருட்டுகளை தந்திரமாய் நுழை பண்ணி தாங்களை கிரைத்திற்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து என்ன பண்ணுவாங்களா கள்ள போதகர்கள் நிறைய பேர் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறாங்களா இவங்க கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டுக்களை தந்திரமா நுழைய பண்ணுவாங்களா அதாவது நமக்கு தெரியாமையே உள்ள தவறான போது நுழைச்சு தங்களை கிரயத்துக்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளிப்பாங்களா அப்போ நம்மளை வந்து ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கிரயம் பண்ணியிருக்கார் ஒரு விலை கொடுத்துருக்கார் என்ன விலை கொடுத்து சொல்லுமா அவருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை வாங்கியிருக்காரா கிரயம் பண்ணியிருக்கார் அவரை மறுதளிச்சு தங்களுக்கு தீவிரமான அப்போ ரத்தத்தை கொடுத்து அதுக்கு ஏதாவது நம்ம கிட்ட காசு பணம் காணிக்கு ஏதாவது வசூல் பண்ணாரா தசம் வாக இதை வசூல் பண்ணாரா ஒன்றும் இல்லைங்க இலவசமாக பெற்றீர்கள் இலவசமாக கொடுங்க அப்படி தான் சொல்லியிருக்கார் அப்போது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய போதகர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இலவசமாய் சத்தியத்தை சொல்லணும் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறான் போகிற இடத்துல எல்லாம் வசூல் பண்ணிடுறாங்க தங்களை கிரயத்திற்கு கொண்டு ஆண்டவரை மறுதளிக்கிறாங்களா சில பேர் பணம் கொடுத்தா தான் மேடையே ஏறுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியல பணம் கொடுத்தா தான் மேடையே ஏடுவாங்க இத்தனை ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா தான் நான் மேடையே ஏறுவேன் யாரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி அவங்க உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி சொல்ல மாட்டாங்க பவுலும் பேதுருவும் பிரசங்கியாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அதனால தான் காசு கொடுன்னு கேட்குறான் தேவனுடைய ராஜ்ய பணத்துலேயே வருது தேவனுடைய வசனம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் கவனிக்கிறீங்களா ஆனால் இப்படிப்பட்ட போதகர் பின்னாடி தாங்க லட்சக்கணக்கில் போகிறாங்க அடுத்த வசனம் பாருங்கள் கிளியராக இருக்குது அவருடைய கெட்ட நடக்கைகளை அநேகர் பின்பற்றுவார்கள் அப்படின்னா புரியுதா மெஜாரிட்டி இவங்க பின்னாடி தான் போவாங்க உண்மையான சத்தியத்துக்கு பின்னாடி மெஜாரிட்டி போக மாட்டாங்க மைனாரிட்டி கொஞ்சம் தான் வருவாங்க ஆனால் ஒன்று அவர்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் என்ன பண்ணப்படுதா தூஷிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் கவுன்ஸ் பாருங்கள் சினிமாவிலையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் ரொம்ப கேவலமாக பேச ஆரம்பிச்சுருக்குறாங்க இந்த போதர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறான விஷயங்கள் ஜனங்களை ஏமாற்றி டான்ஸ் ஆடுறது இல்லையா ரொம்ப மோசமான காரியங்கள் செய்ய இதெல்லாம் வந்து கவனிக்கும் போது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் மேலே ஒரு மதிப்பே போகுது முதல்லாம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீடு கேட்டால் உடனே கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருப்பாங்க கரெக்டாக பேசுவாங்க இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னாலே வீடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு சில இடங்களில் போய் ஏதாவது ஒன்று வாங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஆறாவது நடத்துகிறோம் சொன்னால் நீங்கள் கற்றுவீங்களான்னு கேட்குறான் கற்று எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பேர் எப்படி வாங்கியிருக்கிறோம் பாருங்கள் தேவனுடைய ஒரு பரிசு தாவி என்பது ஒரு சாந்த குணம் அமைதியாக உட்காந்து தேவனுடைய காரியங்களை கவனித்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு பாருங்கள் பிசாசுகளை போல் கத்துவதும் பயங்கரமாக ஆடுவதும் எல்லாம் தேவன் அறிவுறுக்கிறார் ஸோ ஆனால் இப்படி வழி நடத்துகிற போதகர்கள் பின்னாடி தான் நிறைய பேர் போகிறாங்க புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி அப்போ மெஜாரிட்டி இவங்க முன்னாடி தான் போவாங்க கடைசியாக அவங்களுடைய எப்படி தெரியுங்களா முடிப்பாங்க அடுத்த வசனமாக ரெண்டு பேரும் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் பொருளாசை உடையவர்களாக பார்த்தீங்களா பொருளாசை உடையவர்களாய் பாருங்கள் அப்போ அவங்க என்ன ஆசை இருக்குது அவங்களுக்கு தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களுக்கு தங்களு தங்களை ஆதாயமாக வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு தண்டனை நிச்சயமுகிறார் பெரிய பெரிய டிவிலெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல முடியாது ரொம்ப பெரிய பிர பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க பிரசங்கம் பண்ணி கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சொல்கிறாங்களா இல்லையா பணமாகவோ செக்காகவோ இல்லையா இப்போ கூகுள் பே என்னென்னமோ பேயெல்லாம் வந்துருச்சு அனுப்புங்க 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 ஜனங்களும் பயங்கரமான சுயநலவாதிகள் ஆண்டவ தேவன் வந்து அவர்கிட்ட ஜவம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை கொடுத்துருக்கார் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இவர்களும் தேவனை நம்புறதில்லை இந்த ஒரு அஞ்ஞான விஷயத்தை என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கிறாங்க பயன்படுத்திட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஜனங்கள் இடத்துல நிறைய காசு வாங்கி கோடீஸ்வரர் ஆகிட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் பொருளாசை உடையவர்களாக யூதாஸ் வகுப்பார் இவங்கெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து பின்னாடியே போகிறன்னு சொல்லிட்டு பணத்தையே குறியாக கொண்டு ஜனங்களை ஏமாற்றி கொண்டுருக்கிற வகுப்பார் அதனால தான் இந்த சத்தியமெல்லாம் எழுதின மூத்த சகோதரர் எழுதுகிறார் அதாவது யூதாஸ் என்ன சொல்கிறாராம் இதை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை எதுக்கு இதை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அந்த
இன்றைக்கி இப்படி தாங்க ஜனங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க காணிக்க இத்தனை கொடுங்க அத்தனை கொடுங்க ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீன் கொண்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆசீர்வதிச்சார் ஐந்தப்பம் மாறி ஐயாயிரம் கொடுக்குற இத்தனை பேர் வேணும் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குற இத்தனை பேர் வேணும் சொல்லிலாம் கேட்குறாங்களா இல்லையா அப்போ ஜனங்களுடைய ரத்தத்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தெரியுமா உறிஞ்சிறாங்க ஒரு நல்ல மெய்ப்பெண் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவன் கொடுப்பான் ஒரு கெட்ட மெய்ப்பெண் தன் ஆடுகளுடைய ஜீவனை ரத்தத்து முதல் கொண்டு எடுத்துருவான் யூதாஸ் வகுப்பார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய போதகர்கள் அடுத்தது சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தர் இருந்தாருங்க லாசர் அவர் யாருக்கு நிழலாக இருக்காருனா லாசருக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செய்த ஒரு நன்மை என்னென்னா உயிரோடு எழுப்பினார் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றியில் உலக ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க சம்பந்த நம்ம இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் லாசர் எப்படி உயிரோடு எழுப்பினாரோ அந்த மாதிரி உலக ஜனங்களை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் உயிரோடு எழுப்பார் நம்ம ஏற்கனவே யோகானில் படிக்கிறோம் இல்லையா அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனம் இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் பிரேதக்குழி உள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் ஸோ அப்போ எல்லா ஜனங்களும் தேவன் உயிர்த்தெழுந்து வந்துடுவாங்க இவங்க சத்தமே இல்லாமல் ஒரு ஒக்கு உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரை நான்கு வகுப்பார் இயேசு கிறிஸ்துவ சுற்றியில் இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அதில் மரியாள் உண்மையான திருச்சபை குறிக்கிறாங்க ஏன்னா அவருடைய விலையேறப்பட்ட விஷயத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுத்தாங்க மார்த்தாள் பெயர் சபைகளை குறிக்கிறாங்க அவங்க உலக பிரகாரமாக எல்லாத்தையும் கவலைப்பட்டுட்டு உலக பிரகாரமாக போயிட்டு தேவனுடைய சத்தியத்தை கேட்குறவங்க தயார் இல்லை கிறிஸ்துடைய சத்தியத்தை கேட்குற மார்த்தாள் தயார் இல்லை மரியாள் தயாராக இருந்தாங்க மார்த்தாள் உலக பிரகாரமான வேலையில் இருந்து இருந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்துக்கிட்ட வந்து புலம்புற மாதிரி இன்றைக்கி பெயர் சபை ஜனங்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி லாசரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலக ஜனங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் உயிர் தெழுந்து வருவாங்க அடுத்தது யூதாஸ் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தவறான போதர்கள் இந்த நான்கு பேர்த்தில் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் என்கிற ஒரு நல்ல சர்டிஃபிகேட் யாருக்கு கிடைச்சது மரியாளு கிடைச்சது இதில் நம்ம எந்த குரூப் மார்த்தாள் குரூப்பா மரியாள் குரூப்பா லாசர் குரூப்பா யூதாஸ் குரூப்பா மரியாள் குரூப் இல்லையா ஏன்னா அந்த அம்மாவுடைய தியாகம் இன்னைக்கு நினைவு கூறப்படுது இன்னைக்கு தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய தியாகம் நாளைக்கு நினைவு கூறப்படும் ஒரு வசனம் வாசித்து முடிக்கலாம் பரிமள தைலம் கவனிங்க உன்னத பாட்டு நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் உன்னேசம் எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கிறது என் சகோதரியே என் மனவாளி ஆண்டவர் ஏசு கிருத்து சொல்றார் உன் நேசம் எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கிறது இது வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா அந்த மரியாள் வந்து சபைக்கு ஒப்பிட்டும் இயேசு கிறிஸ்து மனவாளன் கூப்பிட்டும் சொல்லும் போது அந்த அம்மா எவ்வளவு அன்பு இருந்தா தன்னுடைய அந்த விளையாடப்பட்ட தைலத்தை கொண்டு வந்து போடுவான் உன் நேசம் எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறது என் சகோதரியே என் மனவாளியே திராட்ச ரசத்தை பார்க்கணும் நேசம் மதுரமாக இருக்கிறது சகல கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கணும் உன் பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையாக இருக்கு இயேசு கிறிஸ்து அந்த மரியால் கிட்ட சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம எப்படி நினச்சிக்கணும்னா ஒருவேளை மரியால் செய்த மாதிரி ஒரு தியாகத்தை நம்ம தேவனுக்காகவும் கிறிஸ்துவுக்காக பண்ணும்போது ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தையை தான் உன் நேசம் அப்படின்னா எவ்வளோ அன்பு இருந்தால் எனக்காக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக இவ்வளோ நீ தியாகம் பண்ணுவேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் சகோதரியே என் மனவாளியே திராட்ச ரசத்தை பார்க்கலும் மற்றதெல்லாம் கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கலும் உன்னுடைய அந்த பருமலை தைலங்கள் வாசனையாக இருக்குது அப்போ இன்றைக்கி வாசனை வீசக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருந்தோம்னா இந்த வாசனை எது வரைக்கும் போகும்னா கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யம் வரும்போது இந்த தியாக வாசனை ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களையும் என்ன பண்ணும் சந்தோஷிப்பிக்கும் ஒரு வாசனை வீசக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கும் ஆகவே அன்புக்குரிய சகோதர சூழலை மரியாலை போல நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய விளையாடப்பட்ட சத்தியம் அழைப்பு இவைகளை தேவனுக்கென்று நம்ம என்ன செய்யணும் சுகந்த வாசனையான பலியாக செலுத்தும் போது நம்முடைய பலியும் அவருடைய ராஜ்யத்தில் நினைவு கூறப்படும் தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை நம்ம காசிர்வாதமாக்கி தருவாராக மகா இறக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபியும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உமக்கே எல்லா துதி ஸ்தோத்திரங்களையும் மேலெடுக்கிறோம் தந்தையே இதோ இந்த நாளிலே உம்முடைய தாசன் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு எடுத்துரைத்த தயவுக்காவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தந்தையே கிறிஸ்துவனுடைய குணநிலைச்சி நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த தேவரி தாமே எங்களுக்கு கிருப்பை பாராட்ட வேண்டுமாய் இந்த மண்டாட்டுகளை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமாக பணிவோடு இருக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்